கட்சி தலைவி அம்மாவுடைய அரசை சீரோடும் சிறப்போடும் வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சர் அறிஞரன் எடப்பாடி பழனிசாமி அவருடைய நல்ல ஆதரவோடும் துணை முதலமைச்சருடைய நல்ல ஆதரவோடும் இன்றைக்கு தமிழகத்தை சிறப்பான முறையில் வழிநடத்தி கொண்டிருக்க அண்ணன் எடப்பாடி பழனிசாமியுடைய நல் துணையோடு இன்றைக்கு கேரள மாநிலத்திலிருந்து வரியந்திருக்கின்ற நம்முடைய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரியில் ஒரு பதினைந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் கட்ட இருக்கிறார்கள் அதற்கு நம்ம இடத்துல அனுமதி கேட்டிருக்காங்க அந்த அனுமதி கூடிய விரைவில் ஒரு மாதத்துக்குள்ளே கொடுக்குறதுக்குண்டான நடவடிக்கை இப்போ நாங்கள் பேசி முடிவு எடுத்திருக்கிறோம் என்பதை நேரத்தில் அன்போடு தெரிவிச்சுக்கொள்கின்றேன் இன்றைக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைக்கு தமிழ்நாடும் கேரளாவும் நல்ல ஒரு இணக்கமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டு அதன் அடிப்படையில் நமக்கு இருக்கிற தண்ணீர் பற்றாக்குறையை போக்குவதற்காக நானும் நம்முடைய துணை சபாநேர் அவர்களும் முதல்ல நீர் பாசனத்துறை அமைச்சரவளை சந்தித்து நம்முடைய முதல்வர் அவர்கள் கேரள முதல்வரை சந்திப்பதற்காக டைம் சொல்லியிருந்தாங்க அதை நாங்கள் அவரத்தில் எடுத்து சொல்லி இன்றைக்கு கேரளா முதல்வர் அவர்களும் நம்முடைய கடித்தனை ஏற்று இன்றைக்கு பேச்சுவார்த்தைக்கு அழைத்து நல்ல முடியலை இன்றைக்கு தண்ணீர் பிரச்சனை தீர்ப்பதற்காக நல்ல பல நடவடிக்கைகள் எடுத்திருக்கு எடுத்து எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதன் அடிப்படையில் கூடிய விரைவில் இன்றைக்கு கேரள முதல்வர் அவர்களும் சென்னைக்கு வந்து நம்முடைய தமிழக முதல்வரை சந்திக்க இருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் நடக்கின்ற ஒவ்வொரு எந்த தீர்வாக இருந்தாலும் நேரில் சந்தித்து இந்த உடனடியாக இந்த தீர்வுகளை நிறைவு செய்வதற்காக மேற்கொள்வதற்காக நம்முடைய சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அதன் அடிப்படையில் அந்த தீர்வுகள் இப்போ நிறைவேற்றப்பட்டிருக்குது என்பதை நல்ல நேரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் சுற்றுச்சூழல் துறை அனுமதிக்கு தான் வந்திருக்காங்க அவங்க நம்ம ஒரு பாஞ்சு கோடி ரூபாயில் கெஸ்ட் ஹவுஸ் கட்டுறாங்க கன்னியாகுமரியில் அதுக்கு அனுமதி கேட்குறக்கா வந்திருக்காங்க அந்த அனுமதி வந்து கூடிய சீக்கிரத்தில் நாங்கள் ஒரு மாதத்தில் கிளீன் பண்ணி கொடுக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறோம் முப்பது நாள் டைமில் பண்பாட்டுத்துறை சார்பில் சில விஷயங்கள் பேசப்படுறது பண்பாட்டுத்துறை சார்பாக நம்ம கண்ணகி கோயில் அதாவது மங்களாதேவி கோவிலுக்கு நல்ல வழிப்பாதைகள் போட்டு அந்த இடத்த ஒரு சுற்றுலா தலமாகவும் உருமாற்றுவதற்காக அவங்ககிட்ட கோரிக்கை வச்சுருக்கிறோம் கண்டிப்பாக அவங்க அதை பரிந்துரை அவங்க பார்ப்பேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே போல் தொல்லியல் சார்ந்த அங்கே மிகப்பெரிய ஒரு அகழ்வாய்வு நடந்துகிட்ருக்கு அங்கே வந்து முசிரி முசிரிப்பட்டினம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம சங்க காலத்தில் வரக்கூடிய அந்த முசிரிப்பட்டினம் இன்றைக்கி வந்து கேரளாவில் இருக்குது அவங்க அங்கே வந்து ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்து ஒரு பெரிய அகழ்வாய்வு நடத்திக்கிட்டாங்க கீழடியில் நம்ம எடுத்த கண்டுபிடிப்புகளையும் முசிரிப்பட்டினத்தில் அவங்க வைத்திருக்க கண்டுபிடிப்புகளையும் ஒப்பிட்டு பார்த்து ஒரு இணைந்த ப்ராஜெக்டாக அதை கொண்டு போகணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்கோம் அது வந்து அவங்க கண்டிப்பாக அதை விரும்புவாங்கன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் அந்த இரு விஷயங்கள் அது போக ஜாயிண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கல்ச்சுரல் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நல்ல உறவை வளர்ப்பதற்காக ஏற்கனவே கலாஷேத்ரா மற்றும் சவுத் ஜோன் கல்ச்சுரல் சென்டர் மூலமாக இரு மாநிலங்களும் இணைந்த திட்டங்கள் செயல்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றன அதை இன்னும் ஆழப்படுத்தி இந்த ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் துறைக்கும் அங்கே இருக்கிற கல்ச்சர் துறைக்கும் ஒரு இணைப்பு பாலத்தை உருவாக்குவதற்காக இணைந்து திட்டமிடுதல் செய்யணும்னு ஒரு முடிவு எடுத்துருக்கிறோம் அதுவும் வந்து இன்னைக்கு இந்த மூன்று விஷயங்களும் கலை பண்பாட்டு துறை சார்பாக நாங்கள் பேசிக்கிறோம் சொல்லுங்க கன்னியாகுமரியில் ஒரு அடிஷ்னல் கெஸ்ட் ஹவுஸിന്റെ നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട രണ്ട് മിനിസ്റ്റേഴ്സുമായിട്ടും കണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടായിരുന്നു വന്നത് വളരെ സന്തോഷമാണുള്ളത് അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു മാറ്റി വെക്കുകയുണ്ടായി വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻ്റ് ഭാഗത്ത് നിന്നും കേരള സർക്കാരിന് വേണ്ടി നിർമ്മിക്കുന്ന ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വളരെ വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയന് വേണ്ടിയും തമിഴ്നാട് സർക്കാരിൻ്റെ ഈ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ തമിഴ്നാടും കേരളവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തേക്കാൾ കേരളത്തിൻ്റെ സഹോദര സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാടും കേരളവും സഹോദരങ്ങളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ആത്മബന്ധമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണ് 
സാംസ്കാരിക രംഗത്തും അതുപോലുള്ള മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടായി ഒന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പദ്ധതി പുതുതായി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കീലടി ആ പദ്ധതി നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മുസ്ലിംസ് പ്രോജക്റ്റുമായിട്ട് വളരെ സാമ്യമുള്ളതാണ് മുസ്ലിംസ് പ്രോജക്റ്റ് വളരെ ദൂരം മുന്നോട്ട് പോയൊരു പദ്ധതിയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു 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 ഖനനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പുര വസ്തുക്കളുടെ ഗവേഷണവും ആ നിലയിലൊക്കെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയാണത് ആ പദ്ധതിക്ക് സമാനമായിട്ട് ഈ കീലടി പദ്ധതി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും അതിന് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പൊതുവായിട്ട് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു നില കണ്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രം ആ ക്ഷേത്രം ഒരു കേവലം ഒരു എന്താ ക്ഷേത്രം എന്നുള്ളതിനും അപ്പുറം അതിന് വലിയ ആർക്കിയോളജിക്കൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സന്ദർശകരെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സന്ദർശകരെ ആകർഷിക്കുന്നതാണ് ആ നിലയിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വികസന കാര്യങ്ങളും ആ ക്ഷേത്രം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഒരു ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തി മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു ജോയിൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് മിനിസ്റ്റേഴ്സും സെക്രട്ടറിമാരും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റ് മീറ്റിംഗ് മംഗളാദേവി വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും നേരത്തെ ഇക്കാര്യം നിർദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് മംഗളാദേവി ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ നിലയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയും ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സാംസ്കാരിക വിനിമയ പരിപാടി അത് ഇപ്പോൾ തന്നെ വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലയിലാണ് കേരളം തമിഴ്നാടിൻ്റെ കല സംസ്കാരം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ വൈകുന്നേരം കേരള സമാജത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക വിനിമയ പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കൾച്ചറൽ മിനിസ്റ്റർ ആ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൾച്ചറൽ മിനിസ്റ്റർ മിസ് ബാലനും അദ്ദേഹവും ആ പരിപാടി സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാംസ്കാരിക വിനിമയ രംഗത്തെ പരിപാടികൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനവും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊതുവെ കന്യാകുമാരിയിലെ അഡീഷണൽ ബ്ലോക്കിൻ്റെ നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നതെങ്കിലും അതിനും അപ്പുറമുള്ള ഒരുപാട് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു വളരെ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് തമിഴ്നാട് ഗവൺമെൻറ്റുമായിട്ട് നാനാ മേഖലകളിലും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും യോജിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കാഴ്ചപ്പാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ്റെ ആശംസകളും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തമിഴ് മക്കൾക്ക് ഞാൻ നേരുകയാണ് അതുതാ മംഗല മംഗലാദേവി അതെ അതൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അവിടെ ചില തർക്കങ്ങളുണ്ട് ആ തർക്കങ്ങൾ രണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ തീരാവുന്ന തർക്കങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആർക്കിയോളജിക്കൽ ദേവസ്വം മിനിസ്റ്ററും കേരളത്തിലെ ആർക്കിയോളജി മിനിസ്റ്റർ ദേവസ്വം ടൂറിസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചുള്ളത് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കകത്ത് അതിനുള്ള ദിവസവും സമയം കണ്ടെത്തും അവർ സ്വല്ലാതെ സ്വന്തം ഒരു വിഷയം തമിഴ്നാട് സ്വന്തം നിലയ്ക്കണേ മൂന്ന് നാൾ ഒരു കേരള തമിഴ്നാട് മാനില പണ്പാട്ട് പരിമാറ്റ നിഹഴ്വ് ഇന്നേക്ക് സായന്ത്രത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കരുത് ഉങ്ങൾക്ക് തെരിയും ഇങ്ങ് പതിനെട്ട് ലക്ഷം മലയാളീസ് ഇങ്ങ് എടുക്കാങ്ക അവങ്ങൾക്കാണ് ഒരു പണ്പാട്ട് നിഹഴ്ച്ചയല്ലാമ തമിഴർക്ക് അങ്ങിരിക്ക തമിഴർക്ക് ഇങ്ങിരിക്ക മലയാളികൾ രണ്ട് പേർക്ക് ഇടയിൽ ഒരു നല്ല സഹോദരത്വം വരുവതക്കാഹ ഇന്നേക്ക് നമ്മൾ കേരള സമാജത്തിൽ ഇന്ന് നിഹഴ്ച്ച നടന്നിട്ടുണ്ട് കേരളയുടെ പണ്പാട്ട് അമിച്ച് ബാലൻ അവർക്കും നാനും ഇത് തുറന്നു വെക്കണം ഇന്നേക്ക് ഇതൊരു മുതൽ മുയർച്ചി രണ്ടും സേന്ത് പണ്ട ഒരു അഴകാന ഒരു അമിപ്പ് അതിൽ വിരുന്ന് ഒരു പക്കം ഇസൈ വിരുന്ന് നടന വിരുന്ന് നിജ വിരുന്ന് എല്ലാമേ സേന്ത് ഇന്നേക്ക് ഇതിലിരുന്ന് തുടങ്ങിയിരിക്ക് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൊഞ്ചോ വന്ന് സിറപ്പിക്കണമെന്ന് കേട്ടില്ല അതായത് മൂന്ന് നാൾ